আশির জন্য কিস করতে চান তাদের দীর্ঘ হায়াতের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব তারা যেন আরো হায়াত পান তাদের মেধা যোগ্যতা তাদের দক্ষতা দিয়ে শিক্ষকদের মাঝে জন্য যেন কিস করতে পারে পাশাপাশি যারা ইয়াং জেনারেশন শিক্ষক যারা আছেন আগামী দিনে তারা ভালো কিছু করবে দেশের সেবায় মানুষের সেবায় শিক্ষকদের মানুষের সেবায় সেই আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করছি আমাদের শ্রমিকরা চলে এসেছে আমাদের সাধারণ সম্পাদক মহোদয় এখানে দাঁড়িয়ে আছে সভাপতি সম্মানিত সভাপতি যদি আমরা অনুমোদন পাই তাহলে আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে মিলন মেলার এজিএম প্রোগ্রাম শুরু করতে চাই এখানে ম্যানেজমেন্ট কমিটি জনাব তৌফিক তৌফিক জনাব তৌফিক শুনতে পাচ্ছেন একটু ডায়াসের সামনে আসলে আমরা আপনার সহযোগিতা নেব আপনাকে প্রয়োজন জনাব তৌফিক ম্যানেজমেন্ট কমিটির জনাব তৌফিক আপনাকে প্রয়োজন বিদিত অনুরোধ করব যিনি আড়ালে আছেন আমরা তাদের তার সাথে পরিচিত হতে চাই যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমরা সৌভাগ্যবান তাকে আমাদের মাঝে পেয়ে মেজর আপনানকে আমি আমাদের সাথে পরিচয় হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মেজর আপনান এবং উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলবেন উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে সুস্বাগতম সশ্রদ্ধ সালাম আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করছি আপনাদেরকে এখানে উপস্থিত করতে পেরে আমি ববি ভাইয়ের উপর ব্রিগেডিয়ার উপর অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে উনি আমাকে সবসময় স্নেহ ধন্য দৃষ্টিতে দেখেন এবং কিছুক্ষণ আগে আপুর সাথে কথা হলো সত্যিকার অর্থে আমি আপনাদের গুরুজন যারা আছে সবাইকেই চিনি আমার একটু কম যোগাযোগ হয় আমি মেজর মাকসুদুর রহমান আদনান আমার বাবার নাম মরহুম শামসুর রহমান আমার দাদা ডাক্তার হফিজুর রহমান মফিজুর রহমান মাজান হাটা গাড়িদাহ আমার বাড়ি যাতায়াত হয় আমি ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছি বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে ফেরা করেছি বাবার সাথে এরপরে দাঁড়িয়েও স্কুলে কয়েকদিন লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছে ক্যাডেট কলেজে যাওয়ার আগে তারপরে রাষ্ট্রীয় ক্যাডেট কলেজে লেখাপড়া করে আর্মিতে যোগ দিয়েছি আর্মি থেকে বের হওয়ার পরে ঢাকাতেই উত্তরাতে বসবাস করি ব্যবসাপাতি করি এটা আমার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমার সঙ্গে আরও ভাই বন্ধু আর আছেন এখানে পিলু আছে পিঠু আছে এলাকারে অনেক আছে আমার সাথে সবাইকে নিয়ে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটা দিয়েছি বেবিদের শিশুদের চিত্ত বিনোদনের কথা চিন্তা করে তাদের মানসিক হেলথের কথা চিন্তা করে সত্যি করার অর্থে আমরা অন্যের জন্য কতটুকু করতে পারি জানি না আমরা নিজেদের প্রতি সবসময় সবসময় আমরা নিজেদের দিকে খুব কম যত্ন করি এই প্রতি যে প্রতিযোগিতা পূর্ণ এই পৃথিবীতে আমরা শুধু পরে উঠতে চাই কতটুকু উঠতে পারবি আমরা জানি না বাট নিজেদেরকে আমরা অনেক বেশি অবহেলা করে থাকি আমার মনে হয় আমরা যদি এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান দিই এ ধরনের সুন্দর মেলন মেলা করি তাহলে হয়তো নিজেদেরকে একটু সম্মান দেওয়া হয় নিজেদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় নিজেদের আত্মার যে ঘোড়া সেটা অনেকটা পূরণ করা হয় তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিস ইজ নট মাই ফর টু চপ মোর এটা আমার আসলে নিজের এত বড় জায়গা না যেখানে কথা বলবো আমি আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পেরে কথা বলতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি চাই সারাদিন আপনারা এখানে থাকেন এবং পরবর্তীতে যখনই খুশি আপনারা চলে আসবেন আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য টাকা খরচ করবেন না আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এটা ফ্রি আপনাদের কাছ থেকে টাকা খরচা বল স্বল্প তাও খুব কম ছেলে মেয়েদের জন্য নাতি নাতিদের জন্য কোনো পয়সা লাগবে না শিবগঞ্জের এলাকা যারা আছে আবারও আপনাদেরকে শ্রদ্ধা সালাম জানিয়ে 
समिति गठित हर गठन कर कृतज्ञता मोबाइल अनुरोध कर अनुरोध कर सम्मानित सभापति जगन्नाथ प्रफेसर मायदुल इसलम सर के मंच आसन ग्रहण कर अनुरोध कर समिति सिनियर भाइस प्रेसिडेंट आज के मिलन मेला उद्यापन कमिटी सम्मानित आहवानक सिनियर सह सभापति डर एमदादुल हक भाई मंच आसन ग्रहण कर अनुरोध कर मंच आसन ग्रहण कर अनुरोध कर शिक्षक समिति सम्मानित कोषाध्यक्ष नवेम्बर महापरिचालकप्तर सुधीमंडल 
শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি 2024 এর মিলন মেলা এবং এনুয়াল জেনারেল মিটিং বার্ষিক সাধারণ সভা আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের পর্যায়ে আমরা শুরু করছি শুরুতেই পবিত্র কোরআন ও কারিম থেকে তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধু যারা মাহফুজার রহমান মোহাম্মদ মাহফুজার রহমান
অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সম্মানিত সম্পাদক নসিম রহমান সামনে অভিবিষ্ট অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন সবাইকে আমার তরফ থেকে আজকের এই সুন্দর সকালে বসন্ত বসন্তকাল এই বসন্তকালে সুন্দর সকালে আবহাওয়াটাও সুন্দর খুব বেশি গরমও নয় খুব বেশি ঠান্ডাও নয় সবাইকে স্বাগতম সুস্বাগতম অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সবাইকে আমার সালাম শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি আজকে যার মাধ্যমে আমরা সবাই এখানে উপনীত হয়েছি আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন এর বয়স খুব বেশি না আজকে আমরা ষষ্ঠবারের মতন এই মিলনের আয়োজন করতে সবাই মিলে সমর্থ হয়েছে এখানে যারা কর্তৃপক্ষ বলে কিছু নেই আমরা শিবগঞ্জবাসী যারা ঢাকায় বসবাস করি সবাই আমরা এর কর্তৃপক্ষ সবাই যদি আমরা একত্র করতে না কাজ করতে পারি তাহলে আমরা এটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবো না বিশেষত আমি শুধু বলতে চাই যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দীর্ঘদিন পার হয়ে গেছে আমাদের একটা স্থান একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম করেছি আগামীতে আমার মনে হয় যে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের এই সমিতির রিপ্লেসমেন্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে হয়তো অনেকেই বলবে যে এটা বয়বৃদ্ধ নয় এটা যুবকদের সংগঠন আমি এটাকে মনে করি এটা যুবকদের সংগঠন কারণ যারা আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে তাদের সংগঠন আমরা শুধু পথ তৈরি করে দেওয়ার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি আমি খুব সময় নেব না কারণ আমাদের অনেক সময় পেরিয়ে গেছে আমাদের বেশ কিছু কার্যক্রম শুধুই মিলন বছরে একবার মিলন হয় আমাদের কিন্তু কার্যক্রম আমাদের বেশ কিছু কার্যক্রম আছে আমার মনে হয় যে আমাদের সম্পাদক সাহেব এবং সভাপতি সাহেব তাদের বক্তব্যের মধ্যে এবছর আমরা কি করতে পেরেছি আগামী দিন কি করতে চাই সেই বিষয়গুলো আমরা সামনে নিয়ে আসতে চাই আপনাদের সামনে আপনারা বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়া দেবেন এই সহযোগিতার একটা নিদর্শন আজকের এই আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমরা কিন্তু মেজর আদনান সাহেব এখানে আছেন আমরা কিন্তু ওনার এই যে আগ্রহ করতে দিদা নাই যে এটা আমরা উন্মুক্ত ভাবে পেয়েছি এটা কিন্তু আমাদের এই যে সোহার্থ আমাদের যে শিবগঞ্জবাসীর যে সোহার্থ সেই সোহার্থের একটা অংশ কাজে এই সোহার্থ আমরা আরো পাবো আমরা নতুন এখনো অনেকের খোঁজেই জানি না আমরা যে কে কোথায় আছে আমি একটা প্ল্যাটফর্ম কেন বলতেছি আমরা কি বলতে পারি আমাদের বারোটা ইউনিয়নের এক জায়গার লোক অন্যান্য ইউনিয়নের মোটামুটি একটা মেজর অংশকে আমরা চিনি চিনি না কিন্তু আমার বাড়ি সৈয়দপুর ইউনিয়নে আমি যখন ওই কিছুকের লোককে খুঁজি আমি খুঁজেই পাই যে কে ছিল এই এই অনুভূতি থেকে আমাদের জাগরণ যে আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা পুরো উপজেলার বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ তৈরি করি এই সুযোগটাই এই ছবিটি আমি আর সময় নেব যারা এখানে আসছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আমাদের এই বইটার মধ্যে অনেক কথাবার্তা আছে আপনারা যারা হাতে পাইছেন করবেন দেখবেন এবং প্রত্যেকটা কার্যক্রমে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি আমরা আমি এইগুলো আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি আপনারা কষ্ট করে এখানে আসছেন সারাদিন উপভোগ করবেন থাকবেন আমাদের মাঝে থেকে আমাদের সহযোগিতা করবেন আমাদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পথ চলার পথ তৈরি করে দেবেন সবাইকে ধন্যবাদ দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবার জন্য মঙ্গল কামনা করে সবার থেকে দোয়া রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ
আপনাদেরকে আপনাদের সামনে বসে আমাকে মাফ করবেন সভাপতি সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক উপদেষ্টা মন্ডলী দাদা সদস্য আজ এবং সদস্য পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিক ইসলাম বর্তমানে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বিন্দু সবাই উপস্থিত সকলের প্রতি আমার সালাম শুভেচ্ছা আসসালাম আলাইকুম ইতিমধ্যে আপনাদের হাতে একটা স্মরণিকা পৌঁছে দিয়েছে আমাদের লোকজন এই স্মরণিকা সিদ্ধান্ত সমিতির প্রথম স্মরণিকা এর আগে আমরা একটা বুলেটিন বের করেছিলাম এই স্মরণিকা বের করতে যে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে আমরা এই স্মরণিকাটা প্রকাশ করার চিন্তা করেছিলাম এই স্মরণিকা প্রকাশ করতে যে যে সবচেয়ে বেশি আমি বলবো যে মাতৃত্ব যে ব্যথা মাতৃত্ব সবচেয়ে বেদনা ঠিক সেরকম বেদনার মতো একটা বিষয়কে দাঁড়িয়েছিল যার সর্বশেষে আমরা এটা প্রকাশ করতে পেরেছি এটা ভুল ত্রুটি হয়তো কিছু থাকবে তো এই প্রকাশনার সম্পাদনার দায়িত্ব যে পালন করেছিল আমাদের মিথুন মেয়ে আমি মিথুন মেয়েকে একটু জায়গাতে অনুরোধ করব সবাই যদি মিথুন মেয়েকে দেখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আছেন সাংবাদিকতা বিভাগের দাঁড়ান যদুবা নিজেকে প্রকাশ করতে চাননি আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে এই স্মরণিকা প্রকাশের ওনার সঙ্গে মিঠুন মিয়াকে সরাসরি সহযোগিতা করেছেন ধন্যবাদ সমিতির পক্ষ থেকে আজকের এই প্রতিবেদনে এই স্মরণিকা আমার প্রতিবেদনটা ছাপা হয়েছে এটা লেখা আছে আপনারা যদি দয়া করে নিজেরা পড়ে নেন তাহলে আমি আর বক্তব্য লম্বা করতে চাই না আমি বক্তব্য আর লম্বা করবো না পরবর্তীতে যদি কোন সুযোগ আমার আসে কথা বলার সমিতির পক্ষ হয়ে আমি কথা বলবো পরিশেষে এই প্রথমবারের মতো আমরা আমাদের জায়গায় অনুষ্ঠান করছি আমি মনে করি আমরা আমাদের জায়গায় যে অনুষ্ঠানটা করছি এই অনুষ্ঠানের সমস্ত সফলতা সমস্ত ব্যর্থতা আমাদের আপনার কেউ কিছু মনে করবেন না আর কেউ কিছু কোনো সমালোচনা করবেন না তারপরেও বিশেষ করে এই 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 হল রুমের এবং এই যে পুরো প্রিমিসেস ফান্ড এসি আইল্যান্ড আইল্যান্ডের যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে আমাদের হলো তো একটা ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকে এই ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিশেষ করে আপনার মেজর আপনার তার তফিক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে যারা আছেন আজকে যারা সার্ভিস এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন আমাদেরকে সার্ভিস দেবেন নানান ধরনের আমাদের প্রয়োজনগুলো মেক আপ করবেন সেই সমস্ত সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ আপনারা আমাদের পাশে আছেন পাশে থাকবেন ভবিষ্যতেও যে কোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাকে চাই আশা করি আজকে যারা আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন এখনো সদস্য হন এই সমিতি দয়া করে তারা সমিতির সদস্য হবেন আমাদের একটা ডেস্ক আছে আনিসের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনিসের নেতৃত্বে আছে এখানে আপনারা তার ফর্ম আছে আপনারা তার কাছ থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে এই সমিতির সম্মানিত সদস্য হবেন ধন্যবাদ সবাই জনাব মোহাম্মদ হাসিমুজ্জামান হাসেন জনাব প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল আমিন চৌধুরী 
এবং আর যে লিগুলো বলছিলাম জনাব ডাক্তার রিজাল করিম শর্মা জনাব সাকা হোসেন টুটুল বিশিবিন রুসানা ইয়াসমিন জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাসিমুল গনি জনাব সারিয়া সুলতানা জনাব ডক্টর বেনুজ আহমেদ জনাব মোহাম্মদ সুফিল আলম তহি জনাব মোহাম্মদ তানভীর রেজা জনাব এডভোকেট মোহাম্মদ মুসিবুর রহমান দাতা সদস্যের রাস্তা খোলা দরজা খোলা আমরা আশা করব আপনারা অনেক গুণীজন আছেন অনেক বড় ব্যক্তিত্ব আছেন শিবগঞ্জের মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিতে আপনারা দাতা সদস্য হবেন এবং এই সমিতিকে আরো সমৃদ্ধ করবেন ইনশাল্লাহ তো সম্মানিত সুধি আপনারা জানেন যে এই কাজটা যদি শুরু করা হয় তাহলে আমাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে আমাদের একটি ঠিকানা নেই আমরা ঢাকা শহরে দেখি অনেক কল্যাণ সমিতি অনেক বড় বিল্ডিং আমাদের বগুড়া সমিতির একটা বিল্ডিং হয়েছে তিনশো ফিটে এই বসুধরায় এইভাবে অনেক থানার অনেক উপজেলা সমিতি দেখা যায় অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করে আমাদের কিছুই ছিল না এখন শুরু হয়েছে মর্নিং শোজ দা ডে কথা আছে মর্নিং শোজ দা ডে সকালবেলায় বলে দেয় দিনটা কেমন হবে আমাদের সকালটা অনেক ভালো মেঘমুক্ত সূর্যোদয়ের সকাল আমাদের চার বছরের মাথায় সমিতি রেজিস্টার্ড এবং জমি কেনা হচ্ছে অনেক আনন্দের খবর অনেক সমৃদ্ধির খবর अंतर्भुक्त
সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমাজ সভাপতি সবার সরব প্রদান করছে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শরীফুল ইসলাম জিন্না বীর মুক্তি যোদ্ধা শরীফুল ইসলাম জিন্না মাননীয় সংসদ সদস্য বগুড়া দুই ওনার পক্ষে গ্রহণ করছে আমাদের সমিতি সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব হাসেবুজ্জামান জি আমরা করতালি দিচ্ছি এই পর্যায়ে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোনাইম চৌধুরী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোনাইম চৌধুরী ওনার পক্ষে ওনার পক্ষে ওনার পক্ষে গ্রহণ করছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ নাসিমুল গনি স্যার আমরা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাই অবশ্য স্যার একটু পরে আসবে সম্মানিত দাতা সদস্য হিসেবে ওনার পক্ষে গ্রহণ করছেন আমাদের প্রিয় রহসন আলম ভাই সম্মানিত সভাপতি ডাক্তার স্যার সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন জি ধন্যবাদ এই পর্যায়ে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি জনাব মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম সম্মানিত দাতা সদস্য জনাব মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম ওনার পক্ষে আচ্ছা একটু পরে এ পর্যায়ে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি সমিতির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ হাসেম উজ্জামান হাসেম উনি নিজেই সম্মানিত দাতা সদস্য উনি গ্রহণ করছেন সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন সম্মানিত সভাপতি ডাক্তার এ জেনে মাইসান স্যার আমাদের সমিতির সম্মানিত সহ সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল আমিন চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল আমিন চৌধুরী স্যার তো উপস্থিত ছিলেন এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজনে একটু বাহিরে আছেন পরে গ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ এ পর্যায়ে প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামিম মীর প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামিম মীর ওনাকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি ইয়াংম্যান দাতার সদস্য ওনার জন্য একটি করতালি শিক্ষক সমিতি প্রবীণ এবং তারুণ্যের মাধ্যমে উদ্দীপ্তভাবে এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ এ পর্যায়ে সম্মানিত দাতা সদস্য সম্মাননা স্মারক ডাক্তার রেজাউল করিম সান্না ওনার পক্ষে গ্রহণ করবেন আমাদের সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক আমাদের সমিতির প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল আলী জনাব আব্দুল আলীমকে অনুরোধ করছি ডাক্তার রেজাউল করিম সান্না স্যারের পক্ষে সম্মাননা স্মারকটি গ্রহণ করার জন্য একটু আব্দুল আলীম এই প্রথম মঞ্চে আসলে আজকে সবাই একটু করতালি দেব আমরা সব মিলিয়ে একটি করতালি জনাব আব্দুল আলীমকে ধন্যবাদ রেজাউল করিম সান্না স্যারের পক্ষে স্মারক গ্রহণ করার জন্য এ পর্যায়ে আমাদের সম্মানিত দাতা সদস্য হিসেবে স্মারক গ্রহণ করবেন জনাব সাকত হোসেন টুটুল যার সহযোগিতা এবং উদারতায় এই শিক্ষণ সমিতির কার্যক্রম ওনার স্কুল প্রাঙ্গনে আমরা শুরু করি এবং সহযোগিতা পাই পক্ষে গ্রহণ করছেন সমিতির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব এম হাসেবুজ্জামান জনাব হাসেবুজ্জামান সাকত হোসেন টুটুলের পক্ষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন ধন্যবাদ এ পর্যায়ে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন আমাদের সমিতি সম্মানিত দাতা সদস্য আমাদের মিলন মেলা অন্যতম মধ্যমণি কৃষিবিদ রোকসানা ইয়াসমিন ম্যাডাম ম্যাডামের জন্য জোরে একটি করতালি আমাদের আনন্দময়ী ম্যাডাম কৃষিবিদ রোকসানা ইয়াসমিন সদা হাস্যজ সমাজসেবক শিক্ষাবিদ এবং উদ্দীপক আমাদের রোকসানা ইয়াসমিন ম্যাডাম সম্মানিত দাতা সদস্য শিবগঞ্জ উপজেলা সমিতি ধন্যবাদ এ পর্যায়ে সম্মানিত দাতা সদস্য হিসেবে আমাদের সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ নাসিমুল গনি স্যারকে স্যারের জন্য টিচারে করতালি স্যার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গনি ক্রেস গ্রহণ করছেন ডাক্তার এ জে এম মাইনুল ইসলাম স্যারের হাত থেকে জি ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আমাদের আরেকজন ম্যাডাম সম্মানিত অনেক সমাজসেবিকা আমাদের প্রিয় সামিহা সুলতানা পুতুল ম্যাডাম আমাদের সমিতির সম্মানিত দাতা সদস্য তার জন্য আমরা একটি করতালি দেব জি সাবিহা সুলতানা পুতুল ম্যাডামকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দাতা সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য এ পর্যায়ের দাতা সদস্য সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবেন সম্মানিত দাতা সদস্য দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক 
আমাদের প্রিয় প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব ডক্টর বিনোদিন আহমেদ স্যার সারের জন্য আমরা কি করতে চাই দেব সম্মাননা সম্মান গ্রহণ করছেন ডক্টর বিনোদিন আহমেদ উল্লেখ্য যে আমাদের মিসেস রক্ষণা হায়দার ম্যাডামের সহদ বলি নাই কিন্তু বাকিটা কিউনি সহদ ধর্ম জি জি এ পর্যায়ে সম্মাননা সম্মান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি মোহাম্মদ শফিউল আলম তুহিন জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম তুহিন সম্মানিত দাদা সদস্য ওনার পক্ষে ওনার পক্ষে গ্রহণ করবেন জনাব আব্দুল আলী জনাব আব্দুল আলী কে অনুরোধ করছি জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম তুহিনের পক্ষে সম্মাননা সারথি গ্রহণ করার জন্য জি ধন্যবাদ এ পর্যায়ে জনাব মোহাম্মদ তানভীর রেজা জনাব তানভীর রেজা সম্মানিত দাতা সদস্য জনাব তানভীর রেজা হচ্ছে ডাক্তার রেজাউল করিম শান্নাসারের ছেলে ডাক্তার রেজাউল করিম শান্নাসারের ছেলে জনাব তানভীর রেজা ওনার পক্ষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন আমাদের সমিতির সম্মানিত সভাপতি ডাক্তার এ জে এম মাইমি সাব স্যার আমরা একটু বড়তালি দেব সারের ছেলের বন্ধু পক্ষে নিচ্ছেন স্যার অনেক ধন্যবাদ এ পর্যায়ে দাতা সদস্য হিসেবে দাতা সদস্য হিসেবে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য করছি সমিতির সম্মানিত সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রশিদ বশিউর রহমান আইজিবি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইজিবি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ বশিউর রহমান স্যার সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন সমিতির সম্মানিত সভাপতি ডাক্তার এ জে এম মাইমি সাব স্যারের কাছ থেকে विश्वविद्यालय शिक्षक जनब मिठुन मिया गणजोगी दीब जगन्नाथ विश्वविद्यालय शिक्षक যারা মিঠুন মিয়া সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন সম্মানিত সভাপতি মহোদয় পক্ষ থেকে আমি সবার জ্ঞাত থেকে বলছি আমাদের যে সম্মাননা দাতা সদস্য হিসেবে আমরা যে দিচ্ছি এটা একটা ধারাবাহিক প্রসেস এই প্রসেসে আমরা আশা ছিল অনেককেই আমরা দেব আজ সময় সম্পদার কারণে আমরা সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি যার কারণে আপনারা মনে কিছু করবেন না আমরা পরবর্তীতে আশা করছি এই সমিতির সবাই আপনারা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে সম্মানিত সদস্য আমাদের ক্যামেরা চলুক এবং আমাদের করতালি চলুক আমরা একটু করতালি দিয়ে তাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি তারা যেন এইভাবেই আমাদেরকে আর্থিক ভাবে এবং শারীরিক শ্রম মানসিক মেধার যোগ্যতা দিয়ে শিবগঞ্জ সমিতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সম্মাননা অনুষ্ঠান সম্মাননা অংশটুকু এখানে শেষ করছি জি সবাইকে ধন্যবাদ
Thank you. 